النهاردة هديكم عشر نصايح عن ازاي تحجز الاكوموديشن او الاقامة بتاعتك في اي بلد انت هتسافر فيه تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم معاكم أيمن عبد الحميد من قناة أيمن وفلوج عايز أقول لك النصايح ديت نصايح أنا بعتبرها شخصية يعني ديت وجهة نظري أنا ممكن وجهة نظري أنا ديت تبقى تبقى بالنسبة لك أنت غلط في حاجات معينة بس ده ما يعارضش إن أنا متقبل وجهة نظرك النهاردة هنتكلم عن عشر نصايح هديهم لك عشان تختار الأكوموديشن أو الإقامة بتاعتك العشر نصيح دولة هتاخدهم مش عشان تستخدمهم بس في السفر الإيطالي هتستخدمهم في أي سفر في أي رحلة أنت تحجزها في العالم. أوكي النصائح ديت ممكن تستخدمها إذا كنت تفكر تحجز لوحدك أو إذا كنت تفكر تحجز مع شركة سياحة. بص يا سيدي العشر نصيح دولة أنا هديهم لك ممكن بالنسبة لناس كتير جدا يعتبروهم طبيعيين بس صدقني لما بتجمع كمية المعلومات مع بعضها وتحطها كلها مع بعضها وتقراها كلها مع بعضها بتحس ان انت استفدت اكتر العشر نصيح دول ايه هما اول نصيحة انا ممكن اقولها لك اختار فندق اربع نجوم في البلد احسن ما تختار فندق خمس نجوم خارج البلد طبعا الموضوع دوت انت ممكن تقرره بناء على اللي انت عايز تيجي تعمله في البلد يعني انت لو رايح تزور مدينة معينة المدينة دي انت محتاج تمشي في ستة سندر بتاعها اوكي يبقى تركيزك الاساسي للفندق او مكان الاقامه بتاعتك اذا كان بي ام بي اذا كان في شقه او اذا كان الريسيدنس اذا كان اي حاجه من الحاجات دي هتبقى في السيتي سنتر يعني ده تركيزك الاساسي ما تدورش على فندق خمس نجوم عامل اوفر حلو بره البلد لان يعني انت لما هتوصل البلد هيبقى مشكلتك الوحيده ان انت مش هيبقى عندك وقت فما تدورش انت تقعد في فندق خمس نجوم بره البلد وانت محتاج انت تقعد جوه البلد انت هتزور البلد أوه. النقطه اللي بعديها اللي انا ممكن انصحك بيها لما تحجز الرحلة لما تحجز الفندق بتاعك إذا كانت إذا ما تحجز الغرفة بتاعتك إذا كانت بي إم بي إذا كانت شقة إذا كانت فندق إذا كانت أي حاجة من الحاجات دي اتأكد من كام متر الغرفة ما تاخدش باسمها بس أوكي ما تاخدش بمكانها بس اتأكد كام متر الغرفة دي كام متر والحمام بتاعها كام متر بناء عن المتر أنت بتعرف تتأكد وبتعرف إذا كانت هتبقى مناسبة ليك ولا لا لان في ناس متعوده ليه تقعد في غرف كبيره او في شقق كبيره لما بتقعد في حاجه صغيره بتحس ليها متضايقه بتحس ليها مخنوقه فما بتحسش ان رحلتها سعيده حتى لو هتقعد فيها ساعتين بتوع بالليل اللي هي هتنام بس بس بتحس ليها نفسيتها مش مرتاحه اوكي وفي نفس الوقت في ناس بتاخد متعوده تاخد تعيش في الاوضه الصغيره او في الغرفه الصغيره مش فارقه معاها لان هي عايزه تنام بس النقطه مش نقطه كبير يعني حلو صغير يعني وحش لا نقطه انت محتاج ايه هتطبع في الغرفه الكبيره لان انت محتاج غرفه كبيره ولا تطبع في الغرفه الصغيره عشان انت محتاج غرفه صغيره فعشان تتاكد من النقطه ديت ما تدورش باسم الغرفه بس اوكي يعني ما تشوفش الغرفه مكتوب عليها سويت يبقى هي اكبر حاجه ديلاكس يبقى هي احسن حاجه اه ستاندرد يبقى هي اوحش حاجه لا بص على الصور اوكي وكام متر والحمام بتاعها نفس النقطه النقطه اللي بعديها هتسافر ومعاك الفاميلي بتاعتك يعني انت مثلا انت وزوجتك و... 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 والاولاد مثلا معاك طفلين اتنين اقل من 12 سنه في الحاله ديت برجح لك دايما في بل... في... في بلاد كتير برجح لك ان انت بلاد كتير في ايطاليا مش هتلاقي الفندق الخمس نجوم اللي يديك غرفه واحده لاربع اشخاص ففي الحاله دوت انت روح دايركت على فندق اربع نجوم في فنادق اربع نجوم توب وفي فنادق اربع نجوم ستاندرد الفنادق الاربع نجوم او الفنادق الثلاث نجوم هي الفنادق اللي عندها في الغرف بتاعتها فاميلي رومز كتير بتستخدم الفاميلي رومز لان هي بالنسبه لها الغرف الكبيره لاربع اشخاص ممكن تديها عادي خالص اوكي في فنادق الثلاث نجوم كاتيجوري كمان اللي هي ممكن تديك غرفه اربع اشخاص دايركت انا بتكلم للحجز الفنادق هنشوف بقى الحاجات الثانيه دلوقتي هنشوف الاوبشنز الثاني بس انا بتكلم عن الفندق فانت لو عايز تحجز فندق وانتم اربع اشخاص وعايزين تقعدوا في غرفه واحده عشان مثلا جانب توفيري اكتر يبقى روح دايركت اللي انت هتبدا تدور على فندق اربع نجوم اربع نجوم دي العكس بيبقى دايما برضو مش عندها الفاميلي رومز تمام بيقول لك خلاص هديك اتنين رومز هيبقوا انتر كونكتنج هيبقوا غرفتين ومتوصلين ببعض اه هيبقوا غرفتين قدام بعض لما تفكر تحجز حاجه زي كده خلي شركه السياحه او انت لما تفكر تحجز دور على الثلاثه اوبشن دول لان اوقات كتير جدا ممكن تحجز غرفتين 
متصلين او غرفه قصاد بعض يبقى ثمنهم ارخص من غرفه كبيره فمش دايما نقطه ان انت هتاخد غرفه كبيره هتبقى اوفر طبعا الكلام دوت اللي عايز يحجز غرف فندقيه لكن انت لو بقى عايز تحجز شقه او هتحجز ريسيدنس او هتحجز بي ام بي الموضوع ده مختلف شويه هيختلف ما بين كل مكان ومكان طبعا الشقه انت هتاخدها بحجم بحجم كام سرير موجود في الاوض في اللي في الشقه هتحجز الشقه ديت حتى مثلا 50 متر 60 متر 100 متر هيبقى متحدد لك كام سرير موجود في في الشقه في الغالب كمان اوقات كتير جدا ما بيركزوش في عدد الاشخاص اللي بيدخلوا في الشقه هو مثلا ممكن يبقى فيها ثلاث سرير يقول لك خلاص ادخلوا اربعه مش مشكله خصوصا لو كان الاعداد الزياده اللي شامو اللي هي العدد الثالث والرابع او الخامس اطفال لكن بيبداوا يركزوا امتى لما يبقوا الثالث والرابع والخامس يعني خمس اشخاص كبار النقطه الرابعه اللي انا عايز اقولها لكم هي مش كل البيد اند بريكفاست او مش كل البي ام بي بيدوك بريكفاست هي <تصفيق> ممكن تبقى غريبه شويه بس هعيدها لك من جديد مش كل البي ام بي بيديك بريكفاست في ناس ممكن تكون عارفه النقطه ديت اوكي بس انا بقولها لك برده في الفيديو دوت عشان تتاكد منها يعني انت لما تحجز بيد اند بريكفاست ما تاخدش في الحسبان دايما اللي هو هيديك البريكفاست انكلودد لازم تتاكد ان انت عندك البريكفاست انكلودد اوكي لان دايما لان في اوقات البيد اند بريكفاست بيحط لك البريكفاست كونسوبلمنت بتدفع له فلوس زياده تمام فتاكد ان البريكفاست انكلودد في البي ام بي لو انت محتاج النقطه الرابعه هقولها لك برضو عن البريكفاست لو انت مثلا هتيجي ايطاليا ايطاليا البريكفاست بتاعها دايما بيبقى معسل مسكر لان هم دايما متعودين يفطروا بالابريوش بالكرواسون وبيفطروا بالكابوتشينو او الكافيه اوكي الكابوتشينو اللي هو اللبن وعليه القهوه الاسبريسو اتاكد ان هو عنده الفطار كونتيننتال عنده فطار كونتيننتال اللي هو الفطار العادي اللي هو بيحط الفطار الايطالي بيبقى الفطار المعسل وفي نفس الوقت بيحط الفطار الامريكاني او الفطار العالمي اللي هو بيبقى اوقات فيه مثلا زي مثلا قطع لحمه بارده قطع جبن قطع الحاجات دي كلها حاجة توست عيش شوفان زبادي الحاجات دي كلها ممكن اقول لك ان كل الفنادق دلوقتي بتعمل الكلام ده وكل البيد اند بريكفاست بتعمل الكلام ده بس لما انت تتاكد وتبقى عارف ان الموضوع دوت موجود انت اتاكدت منه قبل ما تسافر بتبقى مرتاح تبقى انت عارف ان انت عامل كنترول على كل النقطه اللي بعديها اللي انا ممكن اديك ليها سجست هي لو انت بتنظم رحلتك السياحيه ومش مرتبط جامد بوقت معين وعايز توفر في الاكوموديشن لان هو مثلا الاكوموديشن ممكن الحاجه الثانيه اللي بتكلفك كتير زي زي الطيران هي انك بدل مش مربوط بوقت اتاكد ان البلد اللي انت هتروحها ديت في الفتره اللي انت محتاج اللي انت تروحها فيها ما فيهاش معارض او مؤتمرات لان الموضوع دوت بيفرق جامد جدا في ثمن الغرفه في خصوصا مثلا هنا في بلاد في ايطاليا معروفه اللي فيها مؤتمرات كتير ومعارض كتير ففي اوقات معينه في السنه الغرفه ممكن يزيد ثمنها 10 في 10 مرات يعني ممكن الغرفه تبقى 100 جنيه في الشهر او في الاسبوع دوت تبقى الغرفه ثمنها 1000 جنيه 1000 يورو ويا ريتك بتلاقيها يعني فهمت قصده ايه؟ فلما يبقى في معرض ومؤتمر الناس بتحجز من المؤتمر للمؤتمر من السنه للسنه بيحجزوا من قبلها بسنه فتمن الغرفة بيبقى غالي جدا في الفترة دي، فانت ادام مش مربوط بوقت معين تيجي في البلد وهتبقى مجبر تيجي في فترة المؤتمر ديت في البلد، ابعد عن اي بلد انت عايز تزورها لو فيها مؤتمرات او معارض، هتوفر كتير جدا جدا جدا. اوكي. آه النقطة اللي بعديها برضه اللي انا ممكن اديك ليها سجست هي مش كل الفنادق الثري ستارز مش حلو ما تبصش بس للفندق الاربع نجوم او الخمس نجوم هيبقى حلو بالنسبه لك او الفندق الثلاث نجوم مش هيبقى حلو بالنسبه لك اه لو احنا بنتكلم على نظام الكاتيجوري هنا في ايطاليا الغرف في ايطاليا آه معروف ان حجمها آه صغير تمام يعني ممكن تلاقي الغرفه ما بين 18 و30 متر بالكثير السويتات ممكن توصل لها 30 35 40 طبعا في سويتات ما بتكلمش عنها اللي هي 70 80 متر ديت دي حاجه ثانيه انا بتكلم على الستاندرد العادي تمام فطبعا انت لما بتيجي من دوله عربيه بتبقى مقيم نفسك للغرف انت محتاج غرفه كبيره لان انت قاعد مثلا عندك في البيت في غرفه كبيره فبتدخل دايركت تدور على الجونيور سويت او السويت فالنقطه الاساسيه اللي انا قصدي عليها ايه اه الكاتيجوري بتاع الثلاث نجوم او الاربع نجوم 
الغرف بتاعته ممكن تبقى اصغر شويه هي النقطه مش نقطه حجم الغرفه اوكي قد ما نقطه الـ 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 العفش والكواليتي اللي موجود في في القطعه الاساسي اللي موجوده في الغرفه تمام لكن كحجم الغرفه ممكن يبقى اوقات كتير الغرف اللي في فنادق الثلاث نجوم والفنادق الاربع نجوم حجمها اكبر من الغرف اللي موجوده في فنادق الخمس نجوم اوكي فالموضوع اللي انا عايزك تتاكد منه شوف احتياجك ايه وبناء عليه احجز ما تبصش بس للكاتيجوري بتاع الفندق اوقات كتير جدا في بلاد كتير جدا في فنادق ثلاث نجوم بتبقى افضل 1000 مره من فنادق اربع نجوم وفي فنادق اربع نجوم بتبقى افضل 1000 مره من فنادق خمس نجوم إيه وزي ما بقول لك النقطه ديت انت هتربطها بايه هتربطها بالنقطه اللي انا قلتها لك في الاول الغرفه كام متر تاكد من المتر بتاع الغرفه انت لو ربطت النقطه اللي انا بقول لك دي ببعضها هتختار هتلاقي نفسك في الاخر اخترت الغرفه اللي انت محتاجها وصرفت المصاريف اللي انت محتاج ما صرفتش زياده وما صرفتش اقل في توفير فتزيد بعد كده في الكواليتي تمام اخر نقطه انا ممكن اقولها لك هي نقطه بقت كل الناس بتعملها ريفيوز <تصفيق> اوكي فانت لما انت هتسافر في بلد معينه اعتقد ان دي الحاجه دي كل الناس بتعملها بس انا هاكدها لك من جديد لان هي بوينتس مهم جدا هي آه البوينت ده هي هو ايه اتفرج على الريفيو بتاع الفندق او بتاع الاكوموديشن اللي انت هتروحه اتاكد من الريفيوز بتاعته اتاكد من التقييمات بتاعته كل حاجه بقت في السياحه دلوقتي ليها تقييمات وخصوصا الفنادق ممكن تروح من فوق من موقع بوكينج دوت كوم اوكي تتاكد من الريفيوز بتاع الفنادق ممكن من موقع تريب ادفايزر في مواقع كتير جدا بس هم دول الموقعين انا ممكن اديهم لك برجحها اكتر بوكينج دوت كوم اكتر من تريب ادفايزر لان بوكينج دوت كوم اللي بيحط عليه الريفيوز هم الناس اللي اوريدي كانوا موجودين في الغرفه او اوريدي كانوا موجودين في الفندق غير تريب ادفايزر تريب ادفايزر اي حد في اي وقت ممكن يدخل يكتب ريفيوز على حاجه معينه فعشان كده بقول لك قارن دايما ما بين كله يعني قارن ما بين بوكينج التقييمات اللي موجوده في بوكينج والتقييمات اللي موجوده في تريب ادفايزر واذا في تقييمات انت لقيتها على على الانترنت مثلا الفندق رافعها لنفسه لان اوقات مثلا الفندق بتلاقيه رافع لنفسه في صفحته مثلا تقييمات معينه على الفيس فانت اتاكد من الثلاث تقييمات دول او التقييمات بتاعه جوجل انت لو كتبت اسم الفندق اوقات في جوجل بيطلع لك في جنب على على اليمين التقييمات بتاعه الفندق دوت اللي الناس كاتباها عن طريق اكونت جوجل بتاعهم فانت اربط كل التقييمات ببعضها وتاكد منها وفي نفس الوقت ما تاخدش دايركت اول كومنت كاتبين مثلا الغرفه وحشه او الكواليتي وحش او كذا او كذا الفندق ده وحش لا لازم تتاكد لان اوقات كتير في ناس بتكتب الكومنت دوت والكومنت دوت بيبقى مشكله حصلت في الفندق والموضوع خلص على كده فانت لازم لو انت عايز تتاكد اذا كان فندق حلو ولا وحش من التقييمات لازم التقييم النيجاتيف دوت او التقييم السلبي دوت يبقى اتكرر اكتر من مره من اكتر من شخص تمام تمام حط البوينتس كلها مع بعضها هتلاقي نفسك اخترت في الاخر غرفه او اخترت مكان اكوموديشن بتاعك مناسب ليك عشان نلم الموضوع كله اخر حاجه انا ممكن اقولها لك والحاجه ديت مهمه جدا لرحلتك السياحيه لو بعد ما ظبطت ده كله ولقيت مثلا غرفه مش عاجباك او الفندق مش عاجبك او حاجه حصلت في الرحله مش عاجباك ما تضايقش نفسك طول الرحله لان انت هتخسر الرحله بتاعتك كلها تمام اتطبق عليها واعرف دايما ان مفيش حد بيتعلم ببلاش اوكي كل حاجه انت لازم تعيشها عشان تتعلم منها اكتر واكتر ف لو حصلت لك اي مشكله في الرحله اذا كانت غرفه انت اخترتها مش حلوه مشكله مع ترانسفيرس مشكله مع الفندق خد في الحسبان دايما اللي انت طالع رحله سياحيه عايز تنبسط اول حاجه لازم تفكر فيها هي ازاي تنبسط اوكي حاول تحل مشكلتك تفادى اللي انت يجي لك مشاكل تاني بس في نفس الوقت ما تقزمش نفسك طول الرحله وما تضايقش نفسك طول الرحله عشان كان فيها مشكله ودلوقتي زي ما بقول لكم سافروا كتير كل ما تسافر اكتر هتتعلم اكتر حتى لو ما عرفتش تسافر من البلد اللي انت فيها كفايه انت تسافر في البلاد اللي حواليك او في المدن اللي حواليك ولو عندك مشكله كمان انت تسافر في المدن اللي حواليك سافر وانت قاعد في البيت على الكنبه انت بتتفرج على الفيديوهات وبتعرف كل حاجه في العالم كل بلد في العالم بيحصل فيها ايه والناس عايشه فيها ازاي ودلوقتي ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه زي العاده أه وانا مستني السبسكرايب بتاعكم على القناه بتاعت اليوتيوب لان انا شايف ان القناه مثلا بتاعت الفيسبوك بت بتزيد كل يوم قناه اليوتيوب انتوا مخسرين فيها شويه وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك أه وهستناكم في الفيديو اللي جاي